巴托看到路飞走出来，眼中放射出了和女帝汉库克一样的光芒。路飞如同所有偶像剧中的白马王子一样，自带星星和梦幻特效。巴托尖叫着从伊因梦境中苏醒过来，路飞已经经过他跑远了。巴托情急之下叫住了路飞，告诉路飞：“索隆前辈，拜托我来找你。”路飞大方地说：“拜托你了，机关子。”巴托热泪盈眶，居然连外号都给我起好了。看来我也是路飞前辈的同伴了。这样想着，巴托无法抑制心中的激动和感动，蹲在地上抱头痛哭。路飞一脸懵逼，只好丢下巴托，自己一个人沿路寻找。终于，在一个窗口看到了索隆和警卫门。这时，阴影中另一个危机逼近路飞，那就是被明哥安排暗杀路飞的贝拉米。贝拉米为了乘上多弗朗明哥的船，准备豁出去和路飞拼了。可是，当他拿刀想要接近路飞的时候，却突然想起来路飞给他加油呐喊的场景。贝拉米挣扎一番，最终丢下刀子逃跑了。贝拉米为自己的懦弱而悔恨，不过接下来他就真的悔恨不起来了。明哥手下隶属于迪亚曼帝军的战斗员德林杰走过来，看到贝拉米一副孬种的样子，哈哈大笑。他告诉贝拉米，不管他有没有暗杀成功，结果都是一样的。暗杀路飞，只不过明哥一时心血来潮而已。换句话说，明哥是不会接纳贝拉米这种人的。他的结局只有一个：去死。德雷斯罗萨地下的垃圾场，不断的有战败的竞技场选手被丢下来，其中那个神秘的剑斗士也在其中。不过很快就被德雷斯罗萨的军队长认出了真实身份。神秘剑士摘下自己的头盔，露出了一张苍老且坚毅的脸。他的真实姓名是利库多尔德三世，是德雷斯罗萨的前任国王，同时也是雷贝卡的外公。军队长见利库王的真实面目后，立即跪倒在地，泪流不止。普罗斯坦国的全套国王看到利库王后，十分兴奋地走过来，和利库王拥抱问候。在利库王还在位的时候，普罗坦斯国受到了德雷斯罗萨的许多照顾，两人关系很好。不过，自从利库王十年前退位消失后，周边国家就失去了平衡，战乱不断，大家的日子过得都不是很好。而导致战乱的根本原因，就是现任德雷斯罗萨的国王多弗朗明哥。陷入战争漩涡中的国家，其中就有青鸟所在的花之国。此次八宝水军来到德雷斯罗萨，并非为了烧烧果实，而是以挑战擂台为掩盖，实则受花之国国王之命，秘密调查并且阻止德雷斯罗萨的武器走私事件。老蔡将矛头直指利库王，就是因为利库王的不作为，才使德雷斯罗萨落入了多弗朗明哥的手中，搞得现在局势混乱，周边各国深受其害。全岛国王的军师大胖子也跑过来凑热闹，跟着老蔡一起抨击利库王。虽然以前利库王对他们普罗坦斯国家有恩，但是他现在已经不是国王了，没必要和他有什么瓜葛。大胖子此言一出，引起了德雷斯罗萨军队长的强烈不满。不过，德雷斯罗萨十年前到底发生了什么，这一直是外界很多人所不清楚的。大家只知道利库王一族是遭人唾弃的一族，至于为什么，谁也不知道。从竞技场上被扔下来的残兵败将，其中有很多都是德雷斯罗萨以前的士兵。他们见到利库王后，纷纷靠过来屈膝下跪。就连垃圾场里那些废弃的玩具，也有很多爬了起来，跪在了利库王面前。他们是亲眼看到了十年前德雷斯罗萨皇宫真相的人。利库王并非人们所说的十恶不赦，真正十恶不赦的人是多弗朗明哥。这时，从垃圾场的天花板上突然喷出来一堆粘稠液体。随即将老蔡粘住，拽了上去。青椒和老布及时抓住老蔡，但是势单力薄，眼睁睁地看着老蔡被抓走。老蔡醒来的时候，自己被一堆粘液紧紧粘住，无法动弹。一个黑影抓过来，接着老蔡就变成了玩具。作为玩具，不可以伤害人类，必须服从家族命令，而且还被安排去了德雷斯罗萨的工厂和交易港工作。老蔡虽然觉得很离奇，但是自己的身体却无法反抗命令，只能乖乖地走向工厂，开始了自己的玩具奴隶生活。花田地下的利库王军指挥部，小人族的族长谢罗宾等人讲述了关于小人族的一些历史梗概。简单来说，在至今九百年前，小人族一直被这个国家的统治者唐吉克德一族当做奴隶一样对待。大人族利用小人族创造的财富肆意挥霍。八百年前。唐吉克的家族去往玛丽乔亚，国家的新国王利库一族统治了德雷斯罗萨。初代利库王释放了所有的小人族，并将他们作为国家的国民对待。小人族可以任意拿取需要的生活用品，而不需要做体力活。妖精的传说就是这样流传下来的。直到十年前，多弗朗明哥将国家的控制权夺过去，至今为止奴役了包括小人族公主在内的五百个小人族同伴。为了防止历史重演
，小人族决定起义，打倒多弗朗明哥和他的唐吉诃德家族。无论对小人族还是对整个德雷斯拉萨来说，唐吉诃德家族的回归只是百害而无一利。可是现在的德雷斯拉萨明显是拥护多弗朗明哥的人更多，利库王一族遭到了全国的唾弃，这让他的外孙女雷贝卡也成为了国民憎恨的对象。十年前到底发生了什么？雷兵站出来，回忆起十年前的一幕。在十年前，曾经发生了一个让利库王失信于国民的事情。那件事的真相，国民并不知道。所有的事情都要从十多年前，一个名叫莫奈的女人来到王宫做侍女的时候开始讲起。这是一个民歌安排进来的隐藏棋子。在利库王一族统治德雷斯罗萨这八百年来，国家没有发生过一起战争。就算再穷苦，人类和妖精也能和平共处，过着称心如意的生活。直到某一天的一个晚上，多弗朗明哥潜伏到利库王的宫殿中，直接问利库王讨要德雷斯罗萨的王权，再或者拿出一百亿贝利的钱币买下德雷斯罗萨。如果拒绝的话，这个国家就会血流成河。利库王讨厌战争，如果能用钱买来和平，他还是很愿意的。但是，一百亿贝利的价格实在是太高了，他根本拿不出来。多弗朗明哥给利库王出招，可以从国民的手中集资，不过时限仅到第二天天明。而且不可以接受外国的资助，也不可以将两人的谈话告诉国民。明哥煞有其事地说道：“我这是在考验你做国王的能力。”利库王将此事和身边的亲信讨论，有人主张对多弗朗明哥开战，但是利库王坚决不同意战争。最终，利库王决定将士兵分散出去，向国民集资。虽然这件事会失去国民的信任，不过目前是国家危机的时刻，火烧眉毛顾不得其他。利库王打算等事情平息之后再向国民做出赔偿。利库王就这样中了多弗朗明哥的陷阱。如果明哥强取豪夺，虽然利库王根本不是他的对手，他可以轻松得到王位，但是他无法得到民心，王位坐不稳。于是想到了离间计这一招，让利库王失信，自己再站出来，以救星的姿态站在国民面前，民心和王位都可以轻松得到，一切顺理成章。士兵们按照利库王的吩咐分散出去，向国民要钱。国民当然不会给，他们认为士兵们这种行为是违反规则和法律的，国王一定会管制他们。结果士兵们却说这正是国王的命令。利库王通过以下电话虫向国民们进行了简要说明，请大家把所有的钱财暂时借出来，稍后再和大家做解释。国民们看到利库王态度如此诚恳，甚至以下跪作为保证，大家都很感动，纷纷响应利库王的号召，将自己的钱都拿了出来。多弗朗明哥眼看时机成熟，于是暗中用先贤果实能力控制住利库王，操控他骑着马冲出王宫，不仅砍杀士兵和平民，还点燃了火药库，烧毁平民住宅，一手促成了八百年来利库王一族统治国家时期最大的恐怖事件。虽然利库王一直哭着喊，身体控制不住了，大家快逃，但是没人能听见他的呼喊，也没有人在乎他的呼喊，人们看到的只是利库王凶残的事实。多弗朗明哥暗中洋洋得意，可是只看利库王一个人表演太没意思了。明哥用先贤果实能力操控了更多的士兵，让大家都拿起武器进行砍杀平民的运动。同一时刻，德雷斯罗萨的王宫中，一个低调平凡的侍女走出来，趁着国家大乱打开了皇宫的大门。她就是雪女莫奈。皇宫的大门外是一众土匪一样的人物，他们是唐吉诃德家族的干部和战斗员。趁此机会，光明正大的入住到了皇宫，夺取了皇宫的控制权。在此之前，国民们一直坚信利库王是善良仁义的国王，他所做的事情一定都是正确的，所以国民们才会毫不犹豫地响应利库王的集资号召。这一晚过后，利库王的信誉被毁得粉碎，没人再去相信他，整个国家很快陷入到了恐慌之中。时机成熟了，多弗朗明哥携唐尼克斯家族的干部们登场。从失去控制的国王士兵手下救出了平民，一跃成为英雄。当着平民的面，多弗朗明哥制裁了利库王。国民们由陌生和恐惧，转而对多弗朗明哥产生了支持和拥护。国家在一夜之间就成了多弗朗明哥的囊中之物。暴乱之后，多弗朗明哥想要铲除利库王一族。雷贝卡的母亲就是因为此原因被杀死的。雷兵带着失去母亲的雷贝卡逃亡。随后，雷兵和雷贝卡被捕，雷贝卡沦为竞技场的剑斗士。起义对于雷兵来说十分重要，就算是死，自己也要维护利库王的声誉以及雷贝卡的性命。雷兵的真实身份就是雷贝卡的亲生父亲。本来多弗朗明哥想把利库王一起干掉，不过他看中了利库王的女儿维奥莱的千里眼能力，想要将她纳入旗下。维奥莱提出一个条件，就是留父亲利库王一条命。多弗朗明哥答应了。
。这个维奥莱就是让山治无法自拔的街头舞者紫罗兰。在遇到山治之前，维奥莱一直以多方了明哥家族的干部身份而活着。因为他的原因，利库王一直健康的活到现在。除此之外，这个国家还有另一个悲剧，那就是玩具的诅咒。因为明哥手下有一个可以让人变成玩具的干部，所以这个国家很多人都会变成了玩具。变成玩具的人虽然保留记忆，但是他身边的人都会忘记他的存在，好像从来都没有这个人一样。能被变成玩具的人，大多数都是对多弗朗明哥心怀愤恨、不服从明哥管理的人。这就说明，玩具有一大部分是最初知道明哥阴谋的士兵们。这是雷兵最担心的事情。说不定自己有很多伙伴被多弗朗明哥的干部变成了玩具，因此自己丧失了对这些同伴的记忆。所以，本次的起义作战不仅仅是雷兵和他的小人族军队，还有一大部分被埋在黑暗中的同伴、战友。这些人数量未知，却是此次作战的关键。虽然明哥将反抗的意志全部葬送在黑暗中，不过反过来说，在国家的黑暗处，反抗的意志正在蠢蠢欲动。弗兰奇听完雷宾的讲述，十分激动。如果所有的玩具都是反抗多弗朗明哥的人，那么这股势力就很大了。起义的话，胜算会很高。乌索普一把堵住弗兰奇的嘴：“你怎么要跟着起义啊？我们的任务只是破坏工厂，完事就溜，是不是这样的，罗宾？”罗宾没理乌索普，坚定而且愤恨地说：“多弗朗明哥太可恶了！”小人族的雷欧也鼓舞大家吼道：“乌索兰族的到来绝对不是偶然，是上天引导我们去战斗。”德雷斯罗萨的铁桥上，明哥和罗还在厮杀之中。不过罗很难对抗明哥，被打的只能拼命逃窜。明哥一边用泄血能力将桥体切得粉碎，一边追杀罗，嘲讽道：“你小子不是要干掉我吗？”罗站稳脚跟，转身发起入目，用指挥棒将一大堆桥的零件击向明哥。明哥用五色线全部切碎，罗抽刀跳上半空中，对着明哥的后背就砍。明哥转身挡了下来，一个后勾腿将罗踢落。罗的果实能力虽然牛逼，但是消耗体力太大，加上刚刚一直对付藤虎和明哥二人，搞得罗十分疲惫。现在已经是精疲力尽、强弩之功了，再发动入目明显很吃力。明哥一眼就看出了罗的不足，手术果实的极限太明显了，看样子罗根本撑不了多久。明哥用弹线将罗打倒，罗再也发动不了入魔。明哥带着杀气向罗慢慢走去。这时，他的电话虫突然响起来，打来电话的是唐尼克斯家族的最高干部之一迪亚曼蒂。多福，我要来那个家伙背叛我们了。明哥嘿嘿一笑，如果紫罗兰背叛了，这名草帽团将会掌握己方许多情报，包括工厂的位置。明哥立刻派遣了其他干部赶去斯梅林工厂把守。罗的计划已经被明哥拿捏得死死的。他料到罗只是个诱饵，引用明哥来到格林比特，然后草帽团的其他部队去破坏工厂。就算罗杀不死明哥，只要工厂被破坏了，也会让凯多勃然大怒，干掉明哥。明哥嘿嘿一笑，这个计划需要对草帽团抱有极大的信任。你凭什么会相信草帽那伙人？罗痛苦的表情突然转成自信的微笑，第一族将会再次掀起波澜。明哥脸上的笑容消失了，取而代之的是一股厌恶和愤恨。明哥张开五指，五色线看向罗的身体，一声惨叫，罗浑身是血。路飞这边，索隆二人见到路飞之后，警卫们立刻拨通了和山治的电话筒，山治又联系到了乌索普一边。这样，全团除了同盟者罗，其他人就都联系上了。大家各自汇报情况之后，弗兰奇突然语气一转，他告诉路飞：“我不想参加罗的作战计划了。”此言一出，其他船员都震惊了。弗兰奇继续说道：“按照罗的作战计划，摧毁工厂后，为了干掉凯多，我们需要留多弗朗明哥一命。我们离开了，可是这里有太多的人为了打败明哥而决定拼死一战，他们要怎么办？这个表面上歌舞升平的国家，里面藏着深深的黑暗。这里的人们为了打破黑暗，正要拼命战斗，我怎能见死不救？难道对我们来说，希望多弗朗明哥取胜吗？所以，路飞，无论你说什么，我都要留下来战斗。”弗兰奇说着，流下长长的泪水。路飞听后沉默一阵，他想起来哭泣的雷贝卡，于是夺过电话窗，大声说道：“弗兰奇，放开手脚，大干一场吧！我们立刻赶到。”山治这边随即指挥大家即刻调转船头，全员返航德雷斯罗萨。突然，镇上发生巨大的崩塌声，几条看不见的线从空中掠过，镇上的房子被切倒后发生倒塌，两个人影突然从天而降，掉到路飞三人不远的地方。烟尘过后，路飞惊愕地看到掉下来的影子，居然是明哥和罗。明哥毫发无损，而罗浑身是血，躺在地上已经奄奄一息。路飞大喊着罗的名字，明哥拔出手枪，挡在路飞的面前，一枪打中了罗的身体。一枪之后又是一枪，一枪接着一枪，罗很快失去了意识。路飞怒吼一声：“特拉仔！”我是谢木君，咱们下期见。